świętach, co? Mhm. Święta. I po świętach, co? Mhm. A nie. Wie pani, kiedy są święta na Ukrainie? Co? To niech pani zgadnie. To niech zgadnie. W styczniu. A, no. no tak, no w styczniu. Przepraszam, nie wiedziałem, że dla pierwszych. Ukrainiec. A, a tu już przyjechaliśmy. No, do widzenia. Nieco, Misiu. Jeszcze jedna taka ocena. Wypadamy na tydzień. Niczego z mojej niespodziewanki. Iwan, mówimy po polsku. Trzeba ćwiczyć język. No tak, tak. Zapomniałem z tego zamartwiania. Trzeba być twardym, nie miętkim, nie marcinem. O. Śmieniu Ukraińca do szczęścia potrzeba. O, nie ma. O, jest. O Jezu, daj se spokój, typie. A panowie, 150 km Wigilię? Ja tam mogę, ale nie wiem, co moja krycha by na to powiedziała. Nie, wie pan, nie ma szans. Wolę się jej nie narażać. O, jest! Pan Artur? Aha. Uh -huh. Iwan, wesołych świąt. A to Albert. Dzień dobry. Tak właśnie. Jedźmy, dobra? Bo jestem już spóźniony. A, ja to daleka droga. No, to chyba dobrze. No tak, ale czy ja zabiorę kogoś stamtąd? Na pewno się znajdzie jakiś zbłąkany wędrowiec. Jedźmy, dobrze? Mamo, obiecałem mi to zrobię. Chwilę dłużej poczekacie. Tak, mam go z sobą. No, no, dwie godziny mi pokazuje tutaj. No, przepraszam, no nic nie poradzę. No, pa. Zupa z nieca. Jak tam? Wigilia? Święta z rodzinką? Mhm. Mm A ja, wie pan, przyjechałem tutaj do Polszy troszkę języka poduczyć. No i popracować też. Znaczy Polszy. Polski. Teraz chcę zarobić, żeby do domku wrócić na święta. O, właśnie, wie pan, kiedy mamy święta na Ukrainie? No. A zgadnie pan. Mhm. Nie zgadnie pan. W styczniu. No. No tak, w styczniu. Mama się ucieszy. Rot mnie prawie nie widziała. I tu nagle, o, Iwan, a co ty robisz? <śmiech> Niemożliwe? A możliwe. A dlaczego? Bo dużo pracował i dużo zarobił. A pan? To jakaś żona, dzieci? Czy do rodzinki? E, tak, tak, do, do, do rodziców. Do rodziców. Jakieś bracie, siostry, wujki? No, siostra, rodzice. Po co przepraszam bardzo, ale y, muszę się na chwilę wyłączyć, dobra? Poniał, jasne. Hej, 
Daleko jeszcze? Tak, słucham? Przecież gdzie my jesteśmy w ogóle? Bo ja nie kojarzę tego miejsca. Daleko mamy jeszcze? Już panu mówię. Y, to jest... Y... Za 300 metrów. Powiernik. Oj. Oj? Co oj? Coś poszło nie tak. Co poszło nie tak? Oj, coś poszło nie tak. Będziemy szybciej niż się spodziewałem? Znaczy miał być taki plan. Chciałbym tutaj zrobić dla pana szybszą drogę, ale... Ale? GPS coś nam na... Namieszał i teraz jedziemy w tą stronę. GPS coś nam... Czemu tylko wam to się dzieje? Czy ty macie jakąś inną mapę świata wgraną? Jak daleko w złą stronę? No tak, no... No niedużo. Do, do, co pan, no... Pół godziny drogi nadrabiania. Przepraszam pana, z, zwrócę to, obiecuję. Dobra. Jedź pan po prostu. Za 100 metrów. Może mogę panu zaproponować herbatę? Na pewno? Ja mam bardzo dobrą herbatę. Ukraińską. Nie, dziękuję. Na pewno panu posmakuje. Nie, naprawdę. Nie, nie trzeba. Wystarczy, żeby po prostu pan dobrze jechał, w ciszy, w spokoju, bez gadki, szmatki, bez hałasów i bez herbaty. Po prostu jedźmy. Chciałbym panu jakoś wynagrodzić tą całą sytuację. A herbatę naprawdę mam dobrą. Dobrze, no jeżeli ma to pana uszczęśliwić, to poproszę. Wie pan co, a ma może pan wrzątek? Jasne. Zawsze go trzymam w torbie na wypadek, gdyby ktoś mi zaproponował herbatę. O, nie mam dzisiaj. O, mamy tutaj stację benzynową, niedaleko. Nie, nie, naprawdę, błagam. Ja, ja chcę po prostu dotrzeć do domu, nie chcę żadnej herbaty. Ale no. to zajmie tylko chwilkę. Dobre, dobre. Dobre, dobre. I wesołych czy tam, czy tam spokojnych. No, znaczy nie dla wszystkich spokojnych, no bo benzyny mi zabrakło, no i że tak powiem, musiałem uskutecznić zimowy maraton, tak? No, no ale auto niedaleko stąd, że tak powiem, parę naście kilometrów. A widziałem bratki, że jedziecie akurat w moim kierunku. No, no nie, no bratkowie by chętnie poratowali, ale no nie tym razem, bo my totalnie w drugą, więc. No. Jak to? Przecież jedziemy tam. Co? Nie, 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 proszę nie słuchać kolegi. Tam, tam, tam jedziemy. Aha, aha. Aha, kumam. Tam, więc także spokojnych aha. i wesołych, ale no nie tym razem. Kumam. Jedziemy, jedziemy. Okay. No to w którą stronę w końcu idziemy? Co pan pyta? Tak jak mieliśmy. No ale święte są. Może jednak warto człowiekowi pomóc. Jesteśmy naprawdę spóźnieni. No, ale co ja tam wiem. To jest pan przejazd, pan płaci. Hej, ja, jak Mikołaj zmienia świat. Iwan! Co z tym, tym twoim tutaj misiem Alfredem? Albert. A, no Albert, ten, ten misiem. No. Czemu go boisz tak ze sobą? Słuchajcie chłopaki, to jest moje szczęście. Tydzień temu go wygrałem. Zawsze w życiu mam podgórkę. A tu proszę bardzo, pierwszy raz mi się udało. Tak sobie czekam na klienta, popijam sobie kolkę i właśnie chciałem sprawdzić, czy wygrałem. I tu proszę bardzo, i wygrałem! I to nie byle jakimś. Teraz to jest mój najlepszy przyjaciel w Polsce. Prawda, misiu? Tak, przyjacielu, ale patrz na drogę. O, no tak, 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 masz rację, przepraszam. No a pan autostopowicz, to co? Do domu, na święta. No tak, no, do domu, no. no do rodziny, no do rodziny. No. Tylko tak się zapatrzył w rodzinę, że zapomniał kontrolki z benzyną sprawdzać, no i... Isiu, skończyła się. No tak, tak, ale to trzeba tankować, proszę pana. Ale my też jedziemy do domu, znaczy pan Artur jedzie do domu, ja... jak się uda. 
A o właśnie, a pan wie, kiedy mamy święte na Ukrainie? Co? Niech pan zgadnie. A, ja myślę, że nie zgadnie pan. W maju. Ha! Maju! No co pan mówi? W styczniu, żartowałem. Ależ zaraz, bratki, to wy kawał drogi jeszcze macie przed sobą. O, bylibyśmy dalej, gdyby ktoś tutaj nie pomylił drogi i nie jechał na opak. No nie ktoś, tylko ja, ja wszystko biorę na siebie. No tak, właśnie. No a tak to jesteśmy jednak bardziej spóźnieni. No nie martw się chłopie, no. rodzina zrozumie. No może całej zupy grzybowej nie wyszło. Chociaż na tę godzinę, na którą dojedziecie, to już może być po cieście. Ja, ja się w ogóle o to jedzenie nie martwię, oni nawet nie zaczną beze mnie. O, i to się nazywa miłość. Miłość. Po prostu na Mikołaja będą czekać. A w tej roli debiut. Tada! O bratku, toż to rola życia. Ja też grałem raz w jasełce, Borsuka. A ten Borsuk to co? To jest jakiś król, pasterz? No, no Borsuk to Borsuk, no. Dopisali go, bo się rozryczałem i żal im się nie zrobiło. No ale to był rok temu, no. nieważne zresztą. A pan z tym Mikołajem to... Jak to się stało, że to na pana padło? Może małe wprowadzenie. Mama bardzo dba o tradycję. Zawsze jest 12 potraw, sianko pod obrusem i zawsze jest też talerz dla zbłąkanego wędrowca, na którego bardzo czeka mama. Ku jej smutkowi jeszcze nigdy się nie pojawi. W tej tradycji jest też święty Mikołaj, który zawsze przybywał do nas z prezentami. Spotkanie go było jednym z najpiękniejszych przeżyć w moim życiu. Gdy zobaczyłem jego wielką brodę i usłyszałem doniosły śmiech, nie mogłem uwierzyć, że naprawdę siedzę mu na kolanach. Z czasem niestety przestał robić takie dobre wrażenie i coś zmizerniał. Bardzo się o niego martwiłem, ale po latach odkryłem, że Mikołajem był wcześniej dziadek, którego później zastąpił wujek, który był starszy z rodzeństwa. I to właśnie wujek, cichy i niepozorny, nie umiał się sprawdzić w tej roli. Więc rodzinna komisja zadecydowała, że należy wujka zastąpić tatą. Mikołaj odżył i brylował, ale tylko przez dwa lata. Bo wtedy stało się coś potwornego. W piwnicy znalazłem schowany strój Mikołaja i odkryłem, kto tak naprawdę nim był. Nie mogłem się otrząsnąć przez długi czas. Boże Narodzenie straciło dla mnie całą swoją magię. Rodzinna komisja zadecydowała, że skoro nie ma już małych dzieci w rodzinie, to zaniechano przebieranek. Aż do momentu, gdy moja siostra urodziła dziecko i rodzina znów postanowiła reaktywować ten projekt. Tata dawał radę przez lata. Ale ostatnio stracił iskrę, więc rodzinna komisja postanowiła w tym roku Mikołajem uczynić mnie. O, to wielki zaszczyt, prawda? No, powiedzmy. Stresujesz się, co? Hmm, nie wiem. Jak to? No, może trochę. No widać, że coś cię gryzie. No dawaj, dawaj, no. Pan będzie świetnym Mikołajem, panie Arturze. Ale to nawet nie o mnie chodzi, bo, bo, bo ja to tam ja, no. Jak w przyszłym roku mnie wywalą, to ci będę cieszyć. Ale co moja siostrzenica powie, gdy zobaczy takiego Mikołaja Partacza? Dalej będzie wiedzieć święto. Wie pan, panie Arturze, chciałbym panu coś doradzić, gdyby pan chciał. Hmm? W czym? Ja dużo prac się brałem. Kalnerem byłem, woźnym, pomocnikiem świętego Mikołaja, w centrum handlowym też byłem. Śnieżynem. <śmiech> Śnieżyc, co? To jest taka męska śnieżynka. A, i, i wiem, jak się jest świętym Mikołajem. Ho, ho, wesoły! O, oh, o, oh, wesoły. Nie, 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 nie. Musi pan tak bardziej, z energią. Ho, ho, wesołych świąt. Ho, ho, wesołych świąt. Nie, dobra, ja odpadam z tego, nie mówię. 
A umie pan z dziećmi rozmawiać? No, tak jak każdy, no, dorosły. Co rozmawiać? No, tak. A ma pan dzieci? Nie. Znaczy, z tego, co mi wiadomo. A z siostrzenicą pan się bawi? No, przecież, że się bawi, ale... Ale tu nie o tę zabawę chodzi. To po prostu chodzi o to, żeby ona dalej czuła tę magię świąt, o którą tak zawsze zabiegamy, no. Żeby jak Mikołaj wejdzie, to ona mówiła, o, święty Mikołaj, prawdziwy! A nie wujek, nieudolnie przebrany za niego. A niech pan udaje, że pan daje mi prezent. Co? No, niech pan spróbuje. Co my tutaj mamy w tej torbie? Oho, prezent dla Iwana, proszę. Nie, 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 no, panie Arturze, no musi pan zapytać, czy byłem grzecznym chłopcem, Obawiam się, że ta rozmowa idzie w złym kierunku. No, jedzie pan. Dalej. Dobry wieczór, Iwan. Iwanku. Dobry wieczór, Iwanku. Czy byłeś grzecznym chłopcem? Tak, święty Mikołaju. Okej. Okay. To już to wiemy, to w takim razie przechodzimy do najlepszego, czyli co my tu mamy? U prezent dla Iwana, proszę. No, panie Arturze, no tak skończyć, no, jeszcze bardziej. A, nie umie. Nie umie pan, wesoło, z rozmachem. Och, joki, fuck, jokany sztybamba. Przepraszam, ja bardzo lubię święta, dlatego mnie tak to poniosło. Dupie to mam. Cały spodni mi zalałeś. Dobrze, że herbata była zimna. No ale przecież pan przebiera się za Mikołaja. Za nikogo się nie będę przebierał. Jak to? A kto będzie Mikołajem? Nie wiem. Może ty taki super w tym jesteś? Nie, tam byłem tylko pomocnikiem. No to nie wiem, po prostu powiem, że przyjechał, dał prezenty, pojechał dalej, bo się spieszył, albo zachorował. O, słuchajcie, macie tutaj prezenty. O, super, golarka, masz tutaj, fajnie. No ale co będzie za rok? Nie wiem, może po prostu to już czas, żeby poznała prawdę. Duża jest. Ile to można ciągnąć? No właśnie najdłużej, ile się da. Pamięta pan, jak kiedyś pan kochał święto jako dziecko? No właśnie musi pan na nowo to obudzić. Jeżeli pan kocha święto, to wszystko się uda. A zawiedzie pan małą ulkę tylko dlatego, jeżeli pan powie jej, że Mikołaj nie miał dla niej czasu. Niech pan będzie tym Mikołajem, którego pan kiedyś stracił. Którego panu brakowało. No to jest jakimś świątecznym kołczem? Nie, po prostu niech pan będzie tą magią świąt dla małej dziewczynki. O, mów mi tak jeszcze, bo się mało stresuje. No ale tak, masz rację, no. Gorzej by było, gdyby pomyślała, że Mikołaj nie chciał się z nią zobaczyć. Tak, dużo gorzej. O. Masz rację. Dobra, wchodzę w to. Jedziesz pan. Przybierał się teraz nawet do tych mokrych gaciach, jak tak blisko. Ty, ty, dawaj te gacie, Mikołaj. Ty jest strój. Co? Torba z sestrojem. Jak? No tu była. A nie ma jej? Pewnie ją wziął. Przepraszam, to ja chciałem go podejść. Nie, nie, nie przejmuj się, to, to... Może po prostu pomyliło. No. A, a może to lepiej. Może tak po prostu miało być. Może to znak, że się nie nadaje na świętego Mikołaja. Nie, 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 panie Arturze, to nie jest żaden znak. Będzie pan świetnym Mikołajem. Idziemy szukać strony. Daj spokój, Iwan, no przecież to nie ma sensu. Jest Wigilia. Każdy ma Wigilię Mikołaja. Chodź. Wesoły świąt. Czy ma pan może strój świętego Mikołaja? Co? Eee, nie. Nie mamy. Zwój świetnego tramwaja? Czyli Krzysiek miał rację, on nie istnieje? Nie, 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 on istnieje. Istnieje, istnieje, tak. Tylko poprosił, żebyśmy znaleźli mu zapasowe spodnie. I, i, i czapkę. I, I też pasek, i, i kurtkę. I, i buty? Buty jeszcze. Tak, buty. I, i rękawiczki, bo mu zimno w ręce. A może moglibyśmy poprosić... Pana szlafrok? Pana spodnie. Pani czapkę. A ty możesz pożyczyć trochę pianki do golenia swojego taty? No 
Mira, Dios. Dios, espera, espera, espera. Nie działa. Wracamy do planu B. Mikołaj zachorował. Tylko ja widzę. Ty się Spokojnie, bratku. Bez nerw. No przecież ja niespecjalnie. No, no na co mnie ten kostium świętego Mikołaja? A swoją drogą to myślałem, że coś cenniejszego tam szanowny pan ma. No przecież nie darowałbym sobie, żeby szanowny pan dzisiaj nie zadebiutował, tak? No ja pamiętam swoją rolę Borsuka. Jaki to było stresujące. No, bratku. No. No. No bratki, no. Bratki. No. I jak? No, czuć magię świąt. <głos> lecę, lecę. W piwnicy wchodzę. Ta mała prezencja zostawiła. Czy macie kciuki? Leć już, no. Uhuhu. No tak, a ty co? Nie taki z ciebie złodzi, co? E, no... No trochę jestem. No ale co? Kradniesz się tak. No, no tak. No ale... No tylko od złych ludzi, nie? No, no tak. No. <laughs> Panowie, jest fuck up. Piwnica zamknięta, telefon rozładowany. Nie mam jak się z matką skontaktować. No co? Co, że, że niby na pewno jestem włamywaczem, tak? Bo gwiznąłem wam torbę, tak? I co? I może wam skubnąć auto? A, albo co? Obrabować bank dla was, co? No litości, panowie. No. Hej, pomocniku. Mikołaj nie da rady sam. No dobrze, Ulciu, to teraz ty mi powiedz, czy byłaś grzeczną dziewczynką? Byłam. Na pewno? Na pewno. No dobrze, to co tu Mikołaj tobie przyniósł? Dziękuję. Jesteś o wiele lepszym Mikołajem niż dziadek wujku. No dobrze, idźmy dalej. Tutaj dla... Dla pana Zdzisława! A może trochę sałatki dla naszego wędrowca? Albo pyszne ciasteczko upiekłam. Zaraz przyniosę. Thanks. Nice.
Dziękuję. 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 D